ओके सो आलोक कंग्रेचुलेशन फॉर सिलेक्शन इन एम एस इन आई टी मड्रास अप्लाइड मैकेनिक्स एंड एम एस आई टी कानपुर एरोस्पेस एंड थैंक्स फॉर योर टाइम टूडे थैंक यू सो मच ओके so alok uh, uh, i will be discussing with you your detailed journey of uh, selection uh, and i think you are going to finally join iit madras ms in uh, applied mechanics department right yes sir so uh, before i start alok your brief information from your side aap kahan se hain which part of india when did yes, you sir. graduate which college you graduated from your cgpa your gate score was this your first gate uh, exam you written or you have written more times and uh, uh, what is your category this basic information alok okay sir sir my name is alok kumar i belong to singrauli district of madhya pradesh uh, sir i completed my uh, btech from lnct lakshmi narayan college of technology bhopal from mechanical department in 2019 and uh, uh, usi saal maine first attempt diya tha gate ka mechanical se to my rank was not good it was around 6000 my rank and my score was 600 but uh, i took one year drop then i again uh, applied for gate and appeared in gate so uh, next year in gate 2020 i scored 693 gate score and uh, my rank was 2661 so on that basis i took admission in iit iism dhanbad for mtech uh, but uh, after uh, staying there for one year i uh, realized that my interest in is in research and uh, later on i started finding about the more options to get into the research work and i don't wanted to go directly into the phd so i wanted mm-hmm. to go in step by step so isliye maine fir ms ka option choose kiya is saal maine fir ms ke liye apply kiya various iits mein various department mein to uske basis pe maine do do teen jagah interview diya to uske uske basis pe mera final selection hua yahan iit kanpur aerospace mein aur iit madras applied mechanics mein aur sir mera category general hai okay so alok ka aapne iit iism dhanbad mein mtech ka ek saal complete kar liya hai wahan pe हाँ सर एक साल कंप्लीट किया उसके बाद छोड़ रहा हूँ मतलब उसके बाद आप छोड़ रहे हैं वहाँ पे एंड आईआईटी मद्रास आप ज्वाइन कर लेंगे ओके सो अलोक अब मेरे को थोड़ा सा बताएं आप प्लीज टेल मी अबाउट द वेरियस कॉल्स यू मस्ट अप्लाइड इन अदर एमएस कोर्सेज आल्सो दिस पर्टिकुलर सीजन टू जीरो सर एक्चुअली फॉर एम एस एडमिशन सी ओ एपी इज नॉट रिक्वायर्ड Okay. Uh, we can directly apply on the basis of gate score yes so mm-hmm. i did not apply in cuap okay so i just filled the form of various iits various department for ms so i got calls for interview from iit madras in uh, three departments and that is engineering design applied mechanics and mechanical mm-hmm. and uh, from iit kanpur aerospace only okay so these four calls so you had four interviews can i say that ha yes sir okay and alok why were you interested only in ms and not mtech because your score 693 is pretty good so maybe you could have got something in cuap rounds also and uh, i am very sure ccmt also so why you did not try cuap and ccmt why ms only uh, sir last year on the basis of cuap i got admission in iit dhanbad so when i stayed there for one year for uh, for doing mtech so i realized that uh, mtech is more of a industrially or you can say course work mainly related to course work whereas ms is related to research work it's called the mini phd or step mm-hmm. towards the phd mm-hmm. so i may more in, i was more interested towards the uh, research so i thought okay it's better to go for ms so that's why i applied for ms and that's why i was not interested in mtech because mtech has a two two years duration and in that research work is very less course work is very high so you are interested for phd work later on right uh, sir if i will get opportunity then i'll surely give it a chance okay uh, so 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 i want to tell you here uh, alok that uh, opportunity to iit madras will give you that for nah, sure because that is the best institute now it is up to you to avail the facilities there uh, you know mentors are the best and iit madras has best collaboration programs also hmm. and uh, that is the best platform to launch yourself uh, anywhere in globally you know anywhere in the world and applied right. mechanics is a very good department i think uh, you can pursue your interest in any domain whether it is fluid thermal it is a design or anything So applied yes, mechanics sir. gives you opportunity for that also. So this is one of the best course we have got, and now it is up to you that uh, how you utilize your two point five three years and uh, launch yourself for uh, further research career in PhD. Correct. Now Alok, I come to uh, your healthy experience you had for interview. You had mm-hmm. four interviews, IIT Madras and IIT Kanpur. So yes, uh, I would like you to uh, tell us uh, generally about the interviews first. What are the most important points somebody 
wants to go for interview next year in ms courses what is the most important thing in mind he should keep and where he should prepare so that he convert that because out of four you converted two yes sir yeah so what i think uh, first of all there are mainly two session on which uh, uh, this ms admission and phd admission occurs in various iits not all the iits like for mechanical iit madras and iit kanpur conduct uh, twice uh, in a year these ms interviews one in summer and one in winter so uh, very first and very most important thing to prepare for interview is the project your btech project uh, my whole interview my complete all those four interview the major portion was of uh, my project only and in fact in my kanpur uh, a kanpur interview that interview was lasted for uh, uh, almost around 30 minutes and uh, out of which 15 to 20 minutes they just asked me about the uh, project only so from the previous interview experience i just prepared that project to work so well that i could answer every question very easily but uh, the most important thing first is project and second you have to identify your research field accordingly you have to prepare the subject so i uh, i identified my field of research in uh, in uh, in the field of design so i prepared strength of material mechanical vibration theory of machines i could not prepare machine design because i didn't get time but these subjects are very important so you have to uh, first uh, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है फिर आपको सोसाइटीज में जो प्रोफेसर किस फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर उनका जो बैकग्राउंड है वो सब भी चेक करना एक उससे आइडिया मिलता है कि एक्चुअल में करेंटली अभी किस चीज पे काम हो रहा है तो दिस थिंग्स आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर मोर और लेस आई ऑब्जर्व दिस दैट इफ योर अप्रोच इज गुड लाइक इफ इंटरव्यूअर आस्क योर क्वेश्चन दैट यू डोंट नो then still you are approaching this uh, that question towards the solution and they will surely hint you in most of my interviews they started hinting me when whenever i was stuck in somewhere so they started hinting me so that's a very good part they just see your approach how you are approaching after getting hints so sir mera uh, applied mechanics mein yahi hua tha jaise generally hum log mechanical vibration mein 1 degree of freedom system padhte hain unhone mujhse 2 degree of freedom system pooch diya to bahut basic se maine start kiya fir main beech mein kahin phas ja raha tha to fir unhone hint kiya fir main thoda sa aur aage kiya fir inhone hint kiya to pura kar diya तो सर वो मतलब बेसिकली वो एक अप्रोच चेक करते हैं तो एक वो भी जरूरी है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बना करके एटलीस्ट थ्री फोर सब्जेक्ट्स हम लोग को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा मतलब उसके प्रीवियस इंटरव्यूज एक्सपीरियंस और सर स्पेशली आपके जो वीडियोज थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के वो जो मैराथन वीडियो वो बहुत हेल्पफुल थे तो अगर वैसा कुछ वीडियोज है तो वो सब भी देखना इंटरव्यूज के लिए जो स्पेसिफिक है तो आई थिंक दिस वुड भी सफिशियंट So, आपने जो बोला आलोक उसको मैं समराइज अगर करूं तो आपने बोला कि बीटेक का प्रोजेक्ट जो था वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था तो आपको चारों जगह पे ऑल द फोर इंटरव्यूज दे आज टू बीटेक प्रोजेक्ट एंड देन यू सेट दैट देर आर सम सब्जेक्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट विच यू शुड गो थ्रू एंड देन यू सेट दैट इट इज नॉट द आंसर और नॉलेज दे आर चेकिंग द अप्रोच दे आर चेकिंग एक्चुअली सो इवन इफ यू डोंट नो समथिंग यू शुड ट्राई यू शुड ट्राई एंड देन दे विल सपोर्ट यू एंड दैट इज समथिंग विच दे वॉन्ट बिकॉज रिसर्च इज ऑल अबाउट uh exploring more and uh, even if you don't know then you are exploring that is all about research student ko lagta hai ki sab question aaya aur mere ko answer aata hai to kaam ho gaya it is not that question aaya jo aapko nahi aata hai aur aapne usko approach kiya that is the meaning that is what you have to do in research organizations especially isro brc drdo mein bhi yahi chalta hai public sector mein thoda sa alag ho jata hai kyunki unhone kuch question set hote hain unke aapko wo question puchte hain simple basic question aapko aata hai to aap answer kare nahi aata to na kare क्यूँकी कोई भी जो फिनोमिना है उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं पता उसको कैसे आप अप्रोच कर रहे हो वो मैटर करता है तो इसलिए दोनों का जो अप्रोच है वो डिफरेंस है अच्छा आलोक अब मैं मेरे को ये बताओ कि नॉर्मली ना बीटेक का प्रोजेक्ट 30 परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जाए इट इज ओनली 30 परसेंट चांस कि वो पूछा जाए तो मेरे हिसाब से चार जगह में आप गए थे तो आपसे बीटेक का प्रोजेक्ट वो एक या दो जगह पूछता लेकिन आपसे चारों जगह पूछा तो क्या आपने इंट्रोडक्शन में कहीं ना कहीं बीटेक प्रोजेक्ट की बात कर डाली थी कि आपका बीटेक प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से किया था वट वॉज द रीजन के चारों जगह बीटेक का प्रोजेक्ट की बात आई सर पहले तो मैंने बीटेक प्रोजेक्ट ही बहुत अच्छा किया था मतलब वो थोड़ा रिसर्च ओरियंटेड था तो वो उसको मैंने जान बुझ के अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया था उसके बारे में थोड़ा में उसको मेंशन किया था ताकि उनको थोड़ा उस पर फोकस जाए और उससे क्वेश्चन पूछे और मैंने उसको अच्छे से प्रिपेयर भी किया था जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता था लाइक उसका करंट स्टेटस क्या है उस फील्ड में क्या रिसर्च हो रहा है जब मैंने किया था उस समय क्या तो मैंने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से उसको तैयार किया था तो मैंने उसको इंट्रोडक्शन में ही लास्ट में उसको इंट्रोड्यूस मतलब वो इंट्रोड्यूस कर दिया था 
उनके सामने मतलब फोकस में लिया था फिर उनसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे काफी तो आपने तो किसी प्रोजेक्ट इंटरव्यू मतलब में कम हाँ सर तो आपने प्रोजेक्ट मतलब बहुत अच्छे तरीके से किया था वो एक रीजन था कि उन्होंने ज्यादा डिटेल में आपसे पूछा राइट हाँ यस सर एंड आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी रहता है जो प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं इंजीनियरिंग के दौरान तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि जरूरी नहीं कि मतलब आप किए हो या ना किए हो लेकिन उनका इन्फॉर्मेशन पूरा होना चाहिए मतलब एटलीस्ट आप उसके बारे में जो भी करंट स्टेटस है जो भी आप किए हो काम उसके बारे में एटलीस्ट थोरली स्टडी कर लो तब भी काम हो जाएगा तो ये बोल सकते हैं लोग कि जो बीटेक का प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक रीजन था आपकी सिलेक्शन का इन दोनों जगह पे जहाँ पे आप सिलेक्ट हुए यस सर एग्जैक्टली बिकॉज तो कानपुर में तो सर हाँ सर आधा इंटरव्यू ही पूरा उस पर चल रहा था और मेरा जो प्रोजेक्ट था बेसिकली इट वाज नेचुरल फाइबर कंपोजिट जिसमें हम लोगों ने कंपोजिट मटेरियल बनाया था एक नए तरीके का तो एक मतलब जो मैंने फील्ड के लिए अप्लाई किया था जिसमें मैं इंटरेस्टेड था तो यही फील्ड था तो इसलिए वो लोग और क्वेश्चन पूछ रहे थे और उस फील्ड में वहाँ पे काम हो भी रहा है मद्रास में भी कानपुर में भी दैट्स वाई दे थॉट ओके इट्स बेटर टू आस्क क्वेश्चन तो आलोक का क्या ये पॉसिबल है कि आप हमें प्रेजेंटेशन कभी बाद में जब आप अवेलेबल हैं तो आप मेरे को एक प्रेजेंटेशन सी उस प्रोजेक्ट की बताएं और हम बच्चों को बता सके कि ये प्रोजेक्ट हो सकता है और ये क्वेश्चन पूछे गए थे कानपुर में और मद्रास में और ये प्रोजेक्ट की बेस पे सिलेक्शन हुआ है सो so दैट बच्चों को एक आइडिया लगे कि साहब बी का प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए और अगर ये बी प्रोजेक्ट है तो उसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं क्योंकि तो मैं एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ अभी योर पीडिया के ऊपर क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लेकुना है मैं आपको बताऊँ इंजीनियरिंग एजुकेशन में एज ऑफ नो कि बच्चा ना बीटेक का प्रोजेक्ट ढंग से करता नहीं है और क्यों ढंग से नहीं करता कि उसको नंबर वन ये पता ही नहीं कि करना कैसे है नंबर टू उसको ये बेनिफिट उसका नजर नहीं आता कि साहब अगर मैं प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से करूँ तो मेरे को बेनिफिट क्या होगा सो so, आप जब प्रेजेंटेशन दें तो शायद कुछ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स जो कंपोजिट में काम करना चाहते हैं दे विल गेट एन आइडिया कि ओके दिस इज द वे प्रोजेक्ट इज टू बी डन एंड दीज आर द क्वेश्चन विच आर आस्ट इन द इंटरव्यू ऑन द बेस ऑफ द प्रोजेक्ट तो ये दो चीज मैं वहां पे कवर करना चाहूंगा आपके साथ प्रोजेक्ट का जब इंटरेक्शन करें तो इज दैट ओके विद यू हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल मैं जरूर देना चाहूंगा मैं प्रिपेयर कर लूंगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ठीक है ग्रेट अब अलोक हम हम आते हैं तीसरे पार्ट पे अपने इंटरेक्शन के दैट इज के आपने एम एस भी ज्वाइन कर लिया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आगे मिलेंगी सो so, अब दिमाग में क्या है वट इज देयर इन योर माइंड एंड आई एम श्योर आपने आई टी मड्रास अप्लाइड मैकेनिक्स ज्वाइन किया है तो आपने किसी ना किसी से बात किया होगा कि साहब डिपार्टमेंट कैसा है क्या इसमें चलता है ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो प्लीज शेयर एस विद ये डिपार्टमेंट कैसा है और इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे सर एग्जैक्टली uh, मतलब वो बहुत ही एक कंफ्यूजिंग uh, स्टेट था जब मैं मतलब दोनों ही अपने अपने तरीकों में दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है आई टी कानपुर स्पेस और आई टी मद्रास अप्लाइड मैकेनिक्स तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी सो मैंने लिंक uh, से सर्च करना स्टार्ट किया सीनियर्स uh, के बारे में जो वहाँ से पास आउट हो चुके हैं फिर जो पढ़ने तो उनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया करीब uh, काफ़ी सीनियर से मैंने बात किया तो जो मेरा uh, मतलब जो पैरामीटर था जिसके बेसिस पे मुझे करियर आगे प्रोसीड करना है तो उन पैरामीटर्स में मैंने सारा इन्फॉर्मेशन लिया तो मुझे ऐसा लगा कि मद्रास ज़्यादा बेटर उन टर्म्स में राइट right नाउ मैं अगर फ्यूचर के हिसाब से बात करूं कि मैं फ्यूचर में किस फील्ड में जाना चाहता हूं तो राइट नाउ आई एम स्टिल कंफ्यूज दैट वेदर टू गो इन रिसर्च और इन दी जॉब बट आई थिंक एज ओन एज आई स्टार्ट गेटिंग इन टू दर्क इन टू दी एम एस देन आई विल गेट मोर क्लियरिटी ऑफ दी आइडिया जब मैं प्रोफेसर से इंटरेक्ट करूंगा जब वहाँ का लोगों से इंटरेक्ट करूंगा तब मुझे आई थिंक ज्यादा क्लियर आइडिया मिलेगा हाँ यस सर सर कानपुर में तो प्रोफेसर फाइनलाइज था क्योंकि उन्होंने ही मुझे डायरेक्टली कॉल किया था और उन्होंने बोला था कि आपको इस प्रोजेक्ट में मैं काम करने के लिए देना चाहता हूँ वो मुझे डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट में रख रहे थे जो कि एक डीआरडीओ का कोई प्रोजेक्ट था बट okay. uh, ये जो मद्रास में ऐसा सिस्टम है पहले आप एडमिशन ले लेते हो उसके बाद फिर आपको एक फॉर्म भरना रहता है mm-hmm. उसमें आप प्रायोरिटी अपना प्रोफेसर का देना uh, मतलब देना होता है जब जो आपको गाइड एज अ गाइड चाहिए तो अभी मद्रास में मेरा फाइनलाइज नहीं है ओके सो आपका आलोक मेरे को ये बताओ कि जैसे अभी आपने एडमिशन लिया है तो क्या आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर स्किल्स भी था जैसे मैटलैब या पाइथन या सी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर स्किल्स आपको पता था या अब आप जाके इस चीज को सारे को लर्न करेंगे नहीं सर अभी तक तो मुझे किसी भी सॉफ्टवेयर का कोई स्किल मतलब नहीं है ना पाइथन जावा ना डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर किसी का नहीं एंड आई थिंक ये इंटरव्यू में मैटर भी नहीं करता क्योंकि आप जिस फील्ड में स्ट्रॉन्ग हो अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो उसको अच्छे तरीके से आप टैकल कर पा रहे हो तो ये सब चीज मैटर
क्वेश्चंस ओनली ठीक है सर सर कानपुर में जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था पहले तो मैंने बताया कि पंद्रह बीस मिनट तो मेरा प्रोजेक्ट के ही बारे प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट के ऊपर चला तो वो हम जब आप प्रोजेक्ट जब आप प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे तो वो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे आपके साथ करेक्ट सर करेक्ट उसके अलावा मुझे जो सोम से एक क्वेश्चन पूछा था कि जो कैंटिलीवर बीम होता है उसमें अगर फ्री एंड पे अगर पॉइंट रोड लगाते हैं तो उसमें शेयर स्ट्रेस कैसे आता है और शेयर स्ट्रेस की वजह से मतलब जो डिफ्लेक्शन होता है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन होता है कि नहीं होता है फिर उसमें और कौन कौन से तरीके के स्ट्रेसेज आते हैं फिर डस्ट शेयर स्ट्रेस है पेनी ठीक है हॉवेल डिजाइन हाँ फिर नॉर्मल बीम का हम लोग डिजाइनिंग कैसे करते हैं कौन से हम लोग अगर बीम इस मटेरियल का है तो कौन से थ्योरी ऑफ फेलियर से डिजाइन करेंगे अगर दूसरे मटेरियल का है तो कौन से थ्योरी ऑफ फेलियर से डिजाइन करेंगे फिर हाँ स्ट्रेस और कंपोजिट से मेरा रिलेटेड जो प्रोजेक्ट था वो था तो उससे रिलेटेड मेरा स्ट्रेस स्टेंट डायग्राम पूछा था कंपोजिट का कैसा होता है फिर माइल्ड स्टील का कैसा होता है सारा को एक एक ग्राफ में बना करके दिखाने का पूछा था तो ये सब होते होते करीब कम्प्लीट इंटरव्यू खत्म हो गया था फिर अब आई मद्रास में अप्लाइड मैकेनिक्स में क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड क्यों कहते हैं मतलब फिर उसके बाद हम लोग जो उसमें सपोर्ट्स देते हैं वो हिंज ही क्यों देते हैं मतलब एक तरफ हिंज देते हैं एक तरफ रोलर देते हैं ऐसा ही क्यों देते हैं दोनों तरफ हिंज या फिर दोनों तरफ रोलर क्यों नहीं देते हैं फिर उन्होंने जैसा मैंने बताया वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग जनरली पढ़ते हैं लेकिन वहाँ पर टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पूछ दिया था फिर वाइब्रेशन से ही क्वेश्चन पूछा था एक कि हम लोग जनरली विस्कस डैम्पिंग का क्वेश्चन मतलब थ्योरी पढ़ते हैं कि विस्कस डैम्पिंग में कैसे पूरा एनालिसिस होता है वो कोफिशियंट आता है लेकिन अगर विस्कस विस्कस डैम्पिंग नहीं है कोलम डैम्पिंग है ड्राई फिक्शन है तब उसका एनालिसिस कैसे होगा तो उसका एनालिसिस काफी डिफरेंट हो जाता है तो वहां पे मैं कम्प्लीटली आंसर नहीं कर पाया था लेकिन उन्होंने काफी हिंट किया था मुझे तो एक वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था फिर पूछा था प्लेन स्ट्रेस क्या होता है प्लेन स्ट्रेंथ क्या होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है ठीक है फिर उसके बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म जो टेंसर का होता है स्ट्रेस का वो रिप्रेजेंट वो लिखने के लिए बताया था फिर मैथ्स सर मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हालांकि मुझे दो इंटरव्यू में जिसमें मेरा हुआ है उसमें तो मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे थे उन्होंने बट बाकी सारे इंटरव्यू में मैथ्स से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे और मेनली रिलेटेड टू ग्राफ्स कि साइन एक्स का मॉड ऑफ साइन एक्स का साइन मॉड एक्स का मॉड ऑफ साइन मॉड एक्स का तो ये सब तो इसमें मुझे एक क्वेश्चन पूछा था ये जो सिग्नम फंक्शन होता है वाई इज टू मॉड एक्स अपन एक्स इसका कैसे ग्राफ बनेगा तो सर यह सर यही सब क्वेश्चन थे मेनली ओके सो आप लार्जर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए लोग राइट हाँ सर मेनली मतलब Uh, अगर जो नहीं भी आ रहा था एटलीस्ट अटेम्प्ट कर रहा था तो मतलब थोड़ा हिंट मिल रहा था तो फिर हो जा रहा था चलो अलोक आई थिंक वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल इंटरेक्शन और अब आप आईटी मद्रास एमएस ज्वाइन कर रहे हैं तो हम आपका ये प्रोफाइल सेव करेंगे आईटी मद्रास के एमएस में अप्लाइड मैकेनिक्स और स्टूडेंट्स को जब फ्यूचर में गाइडलाइंस चाहिए होगा तो हम आपके थ्रू उनको गाइड करवाएंगे बिल्कुल कॉन्टेक्ट देंगे सो दैट मैं विद इन सिक्स मंथ दोबारा इंटरेक्शन करना चाहूंगा आपके साथ जिसमें मेरे को ये पता करना है कि फिर अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या चल रहा है और क्या अपॉर्चुनिटीज और हैं क्योंकि मेरे को एक आ, मेरे को ये लगता है कि इंडिया के अंदर रिसर्च एक बहुत बड़ा जो डोमेन है जो खाली पड़ा है अभी बच्चे बहुत कैपेबल हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज पता नहीं है सिग्निफिकेंस पता नहीं है क्या बेनिफिट है वो पता नहीं है इसलिए हम लोग रिस्ट्रिक्ट रहते हैं कुछ ही जॉब्स के लिए और हम लोग वो ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं करते जो वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज हैं जो ग्लोबल करियर हमें दिलवा सकता है और उससे स्टूडेंट्स को भी करियर में बेनिफिट रहेगा और कंट्री को भी बेनिफिट रहेगा तो उसके लिए आप लोग जैसे अभी आगे जा रहे हैं रिसर्च फील्ड्स के अंदर तो आपका जो नॉलेज रहेगा आलोक दैट विल वेरी हेल्पफुल टू गाइड द स्टूडेंट्स फर्दर यस सर सो थैंक थैंक्स अ लॉट आलोक फॉर योर टाइम सर मैं भी वेरी वेरी थैंकफुल योर पीडिया के लिए क्योंकि आपके बहुत सारे वीडियोस सकलानी सर के बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा था उससे मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला था आपका जो मैराथन वीडियोस है और योर पीडिया टीम जो यूट्यूब में जो वीडियोज लोग अपलोड करते हैं मॉक इंटरव्यूज के या फिर जिनका सिलेक्शन हुआ पिछले साल या फिर इस साल वो सभी मैंने बहुत देखा और वो मैं स्ट्रॉगली रिकमेंड करूंगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो वो बहुत काम आता है तो सर वो मैं सभी को रिकमेंड करूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि वो जरूर देखें और जहां जितना हो सके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने का ज्यादा कोशिश करें जो कि योर पीडिया ऑलवेज देती है तो सर आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू एंड सकलानी सर एंड होल्ड योर पीडिया टीम फॉर प्रॉपर गाइडेंस एंड फॉर एवरी थिंग सर थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट अलोक थैंक यू थैंक यू सर